在哪里看见星？你可真会玩啊！啊，你信不信他一脚把你踩瘪了？我，我，我，哎，别别别别，你你去哪？我回家，难道等他给你让路啊？要着急我就烧你一段。那那那那啊不不不，他也不能一直这么横在马路中间吧？这太危险了。大哥，这里是野象谷、啊，是他的地盘，他高兴走，高兴站，高兴把你踩瘪了，都是他说了算。那不是幸好我跑得快啊！你跑得快。他时速六十公里，你去跟他比比。哎，等等等等等等，能载我一程吗？车呢？车不要了。命都没了，我还管车啊？你等我一下啊！快点啊！信号了，停车，停车！有信号了，你快点停车吧！哎呀，马上就到了。
Kino, Kino, <laughs> no, Kino. Hey, hey. Mung apa yang besar? Apa yang besar? Di belakang lah. Mung dia besar? Di belakang lah. Di sini kan? Di belakang lah. Apa wang no? Bos, bos, bos. Apa mah? Wang pano? Di belakang lah. Hei, mah. Ah, ah. Mung dia besar? Nya. Hey,我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我
不好意思啊，啊，上海来的，走得急，智商啊忘充值了。今天我们游览的是曼汀公园，这里以前是傣王的御花园，到现在已经有一千三百多年的历史了。哎，你眼睛怎么会这么亮啊？你是很纯很纯的傣族人吗？你看我们两个像不像？你看我们像不像混血？长得很像啊！你看我们像不像混血？我，你看，去去去去去去去！我实在受不了你了啊！就这一小导游，又小又柴，还混血。我请问，他是哪个国家跟哪个国家的混血呀？哎，我说美嘉小姐，你是一个非常有修养的人，我也觉得你非常的有修养。你这么的美丽，这么的漂亮，那怎么说话这么掉价呢？你才掉价呢！我发现你现在品味越来越 low 呢。别走，走啊！漫天公园，我们傣族人又叫它春欢，意思就是灵魂之源。传说中，傣王带着他心爱的妃子来到这里游玩，因为景色太美了，王妃呢，就深深的被吸引。回到皇宫之后，妃子就生了一场大病。哎，哈明，来拍照。傣王请来巫医才知道，原来他的妃子太美了，太美了，已经把魂啊，都丢在这儿了。好嘞，你不要生气来哦。儿子那边的事情，警察不是已经搞清楚了吗？是那个女孩追不到浩宁，就雇了一个乱七八糟的女人，给他设了个圈套。好了，你别再替他解释了。那你就不要生气了呀。好了，躺下，躺下，来。你真以为我是为了这个事情生气啊？我气，是这孩子做事情太没有担当。都快三十岁的人了，遇到这种事情不敢去面对，脚底抹油跑了。哎，他这种态度，我敢把家业交给他吗？浩宁，现在才二十八岁呢，留学回来还不到两年呢，你干嘛那么急啊？给他一点时间好吧？啊！去打电话叫他回来。让我打电话啦。你不打怎么办？我跟董事会怎么交代呀、啊？我刚给他两个亿，叫他成立个公司。好了，现在躲起来，连个电话都不敢打回来。我给他打电话，你不能生气的哦。嗯。这茶园真舒服呀，又喝茶又办公，真懂得享受啊！那当然，好茶已经准备好了。山哥，请，请，谢谢。唱歌，好唱。最主要是啊，原生态无公害。好茶养人呐、啊，我起步就是做茶，才有了第一桶金，做到现在这个规模。虽然说今天做茶的人越来越多，利润越来越薄，我还是舍不得放下这一摊。人不能忘本呐、啊，对不对？还是上哥厉害，白手起家做到今天这个规模，惭愧。其实我特理解你，外人看来你做的好都是你们家老爷子的功劳，做的不好账全算在你头上，如履薄冰吧。来，以茶代酒。啊。
其实别人怎么看我，我还真没当回事。但，就我爸，我总觉得他不相信我。不相信你能给你两个亿，让你放手单干吗？放手让我单干？我要现在真弄几个项目，他能不管吗？浩宁，信心这个东西是需要一点一点给的，急不来。说一千到一万，不如你做一回给他看看。有道理。耶！吓我一跳。一惊一乍的。喂，妈。我不给你打电话，你是不会给我打电话的了，对吧？哦，哦。喂，妈。就没什么事，我就不吵你们了。躲是解决问题的方法吗？哎呀，我就跟你们说那件事情不是真的吧。到现在你还不相信、啊？怎么不相信你啦？你当面跟你爸爸解释过不啦？我解释了，他也不信啊。你呀、啊，还是不了解你爸。你知道你爸气你什么吗？他是气你没担当，做逃兵。什么逃兵啊？我就想静一静嘛。你赶紧回来，回来见你爸爸。我在云南呢、啊。云南？云南哪儿呢？西双版纳，哎，你跑到西双版纳去做什么呀？我，我考察。还考察？对对对啊，就想说这里项目多，就先挑一个练练手，说一千到一万，我不如先做一个给他看看。哎呦，你就这么闹啊？上海。你回来，今天就给我回来。不是妈，我这我，啊啊啊！好吧，那我就马上订机票了。啊，不说了，拜拜拜拜。你这要走？我不说走，他能挂电话吗？浩宁，要是实在不行就回去吧，给老爷子认个错。父子之间有多大的事儿？再说以你爸在上海的人脉，你做起事儿来顺风顺水，方便得多。我就讨厌在他眼皮子底下做事。这，哎，尚哥，板纳你熟，要不你介绍几个项目给我？我这一趟就真当我来考察了。<笑>你要真是下定了决心，我没问题呀、啊。来到好班呐，马儿过的了，马过的了。好不讨厌呀，脏衣服往人家这儿扔。是说洗一下吗？哎，叫你们家玉波去洗啊。把这个也洗一下。臭死了，讨厌！你怎么帮他啊？应该帮我啊！哎，这女婿需要帮丈母娘干活，所以这脏衣服、臭衣服呀，都得给玉波洗。你看到没有？就他最坏了，你还帮他呢。我洗就我洗，哎，不用不用不用不用，我自己洗。不知道是该选跳大鼓的呢，还是天天送花的呢？哎呀，玉波，你怎么不说呢？叫你再胡说！哎，叫你乱说！叫你乱说！<笑>
宁、啊，你看这个寨子，跟你之前看的那些景区又不一样了。你看那些歹楼、街道，保留的非常完整，原汁原味啊！你再看那儿，有山，有河。有稻田，有寺庙，整个生态系统非常的完美。现在啊，民俗旅游的趋势越来越火，要想挣钱，这儿绝对是一块宝地。这个寨子的开发权拿到没有啊？那当然了。要是感兴趣的话，咱们兄弟一块玩。走，去看看。寨子的歹医治骨伤那是出了名的，去年我摔断了腿，医生说要打骨钉，就是他给我敷的药，我两个月就能下床了。歹医不就是中医那套吗？能行吗？肯定行啊！哎呀，让歹医先看看吧，他现在疼成这样，回城要三个钟头呢。这这这，快快快，走走走，就在前面，走吧。慢点，慢点，慢点。女儿上大妈。哎，慢点，慢点，慢点。小心，小心。哎，扶一下。哎呦，啊！小心啊！怎么了？他在山上摔了一跤，伤了左脚的。麻烦您轻点啊，给我们指下疼就行了，我们好赶回市里啊。谢谢了啊。这儿疼对。啊。哦，好。这儿呢？啊！我知道了。怎么？他不会是骨折了吧？呃，骨折倒不会，可能是骨裂了。骨裂？你摸这两下，你你就知道骨裂了？要不咱们还是走吧。哎呀，玉儿香大妈说是骨裂，那就肯定不是骨折。要不然你们回城里面大医院拍个片子看看，肯定错不了。对不起啊，我们不是信不过大妈，不好意思。这这这什么呀？这是中草药。轻点，轻点。轻点啊，大妈，这个草药多少钱？我先给您。啊，草药都是在山上采的，不用钱。呃，这怎么能行啊？我们玉儿香大妈看病从来不收钱的。大妈，那真是太谢谢您了。不用客气。连续敷一个礼拜，尽量少活动，静养。好，谢谢。我先走了，慢点，慢点，轻点。大妈，我们走了啊。好，好，好。给您添麻烦了。没关系，啊，没事。慢点，慢慢点啊，小心，小心，小心，哎呀，小心，小心抬去啊，小心啊，小心。哎，小导游，你怎么来了？玉波啊，这是玉儿香大妈的外甥女。你脚怎么了？嗯，没什么，走了走了，小心小心啊，小心！哎呀，慢点慢点！哎呀，快走了，快快快！哎哎哎，你看，你小心点。谢谢。
列，有轻微骨裂，无明显移位，诊断为踝关节挫伤。哎呀，这个老歹一行啊，都让他给蒙对了。嗯，哎，你看得出骨裂的位置吗？挤兑我有意思吗？我以前学的是护士，您学的才是医科啊。蒙一下嘛。那应该让那个老歹医来蒙一把。哎，张美嘉同学，以后别再说你读过医学院。浩宁啊，你还真可以啊，学西医的不排斥中医，不错。哎，入乡随俗嘛。不过歹医在版纳还真的是很厉害，尤其是治疗骨伤。对，照常规治疗来看，我这个伤最起码要一个月吧。但我现在觉得应该一个个礼拜就好了吧。真的，那我可要登门好好的谢谢人家。不用了，尚哥，等我好了之后，我自己去谢他就好了。哎，你是不是找个由头去会那小导游啊？啊，给个机会呗。给你这个机会，自个儿上药。啊！哎。阿姨，你好，我就是那天那个到您家来，脚怎么样了？好了，好多了。再静养几天，别到处乱跑。啊。阿姨，您今天就一个人在家。哦，我是想说，如果玉波在的话。可以给您帮忙打个下手。呃，呃，我我我今后有机会再来看您。拜拜。你是哪里人啊？上海，我叫徐浩宁。阿姨，拜拜。嗯谢谢啊！哎，不用找了。哎，真是你啊！这么巧啊，还真是有缘啊！上次电话也不留一个。哎，对对对对对，车钱车钱车钱！哎呦，不用不用不用不用不用，是变的是。怎么样，也得请你吃个饭嘛。哎，不用。哎，你在干嘛？啊，我来送茶。这个茶庄订了我们家的茶叶，不是吧？这里的茶庄老总是我兄弟、啊，老总我不知道，我每次都是找他们经理。找什么经理啊？我带你认识老板。哎呀，老板不用认识我们这种人。哎、回来了，尚哥，他就是这里老总，叫尚哥。啊，尚哥好，你好你好，尚哥，这是我兄弟，这次来版纳多亏有他。哦，你好，哎，浩宁的兄弟也就是我兄弟。啊、这是你们家的茶。啊，啊！我听马经理提起过，你们家的茶不错，以后多多合作啊！谢谢尚哥。那你看茶叶钱能不能先给结了呀？那必须结啊！货都送到了，钱怎么能不结呢？我现在就去交代一下，我今天就把账给你结了，好吧？哎，谢谢尚哥。哎，谢谢你啊！我请你吃饭吧。哎，怎么样也得我请啊！走走走，吃饭吃饭。别别，我这个我这个茶叶，我这个茶叶还没交。茶，你等我，你等我先送完茶，然后咱们吃饭的事一会儿再说。我现在你去我茶园转转，好不好？啊！你你是这样的，不是这样的。我来吧，我来吧，我来吧，我来吧。啊，来看，交给我，交给我，交给我。要这样上肩。哎，我天，力气这么大。
茶园美吧？哎呀，天然氧吧。我看你没事，还可以呃玩玩越野摩托车什么的。我知道你们大城市堵车，还有雾霾。哎，这里这么漂亮，我不想回去了。那你就别回去了，留在这里陪我看茶园。哎，好好，老板，我帮你打工。我看起来像是老板啊。我也是给人打工的，这快递不是你的，那你高兴什么劲啊？那我也高兴啊！你看这景色这么美，光看着心里就高兴。我接个电话。啊。妈。哎，回上海了吗？没。你不是说机票已经订好了吗？票是买了，但但出了点意外，摔了一跤。怎么摔的？厉害吗？嗯，不厉害，我早回去了。哎，上到普通了没有啊？现在情况怎么样？嗯，脚踝吧，轻微骨折，医生说要休养，必须要一个月。你这孩子啊，怎么不给我打个电话呢？我可以帮你联系昆明最好的骨科医生啊。还有妈，不要小题大做了嘛。哎，你还是回来吧。你在妈妈身边，妈妈可以伺候你啊。哎呀，都说没事了嘛，我需要静养，我我不能到处乱跑。哎，儿子，妈跟你讲呀，我呢千辛万苦的说服了你爸爸，让你回到公司来做行政副总，开心吗？妈妈，你真牛！我走不动，那我叫几个人把你抬回来。不，妈，咱不是说好了吗？要平稳度过更年期的。你这个样子，我能平稳吗？行政副总，哎，你懂不懂啦？妈，我真的不稀罕那什么行政副总，什么什么什么什么什么副总的，这就是我爸的跟屁虫嘛。一人之下，万人之上。所有人都看着我，我我根本没有办法放手去好好干一件大事。我，你给我一点点空间，让我去做我自己喜欢的事情，好吗？好了好了，不说了不说了，我要去换药了啊，拜拜。一人之下，万人之上，你就是传说中的富二代啊。对，富二代。富二代，纨绔子弟，花花公子，一事无成败家子，不就那几个标签吗？富二代这么好，但我需要一张苦瓜脸吗？我，苦瓜，看不出有钱人有什么苦啊？那是你以为有钱想怎么样就怎么样，说出来不怕丢人。哎，我告诉你啊，我是旱鸭子。就是因为徐家唯一的接班人不能让游泳池给淹死，那你自己就不能偷偷学啊？有些事情赶早不赶晚嘛。小时候要是多呛几口水
，我也就会了。现在要我下水，我还犯怵呢。那还是怪你，怪你自己胆小、啊。我胆小？我胆小？嗯。要不我们现在上足球场上单挑？我告诉你，什么叫奔跑中的荷尔蒙。就像是发情的功效，哎，再小巧一点，再有美感一点，啊！哎，我发现一个问题啊，嗯，你很自恋啊。哎呀，我是，那你真没看过自恋的。像我爸那群朋友，不管有没有太阳，那个衣服的领子必须要立起来，挥干的时候那个感觉啊，感觉像风。感觉像自己，自我感觉良好的话，哎呀，我天，就是每个都是 t a g e woods。哎，其实说穿了，他们就是卖饲料的、挖煤的。看我每个礼拜六都不能跟朋友去玩篮球、踢足球的，黑他们必须玩什么破高尔夫。哎呀，那你这不是还有礼拜天了吗？什么绘画了、音乐了、钢琴，我没一个有兴趣的。我堂堂一个医科大学毕业的高材生，为了继承家业，后来去学金融，我有感觉吗？我，而且这种事情就……哎，你有没有在听我说话？我听着呢，我就是觉得挺可怜的。这，所以嘛，富二代是真的很可怜的。我们算是弱势群体，对不对？这种话。跟我说说就好，千万不要出去乱讲，会挨打的哦。就是这种，这种，这种，这种，这种。哎哎哎哎哎！哎，再动感一点，小巧一点，叫你乱，动感一点，叫你乱扔，叫你乱扔，动感一点，还乱扔。行了行了行了，好了好了，不闹了不闹了不闹了。哎呀，让我老板看到会说我的，不要乱扔了，我一颗一颗采回来的，很不容易的。这些茶叶，我得采一上午呢。哎，今年多大了？二十八。你几月生的？七月。我比你大，我六月。你二十八？啊。啊？那咱们是老庚了。老庚？我们这里管同一年生的人都叫老庚。你几个孩子了？我我我还没结婚呢，我。寨子里好几个老根啊，孩子都两三岁了。哎，你刚才那个叹气几个意思啊？没事，我都想好了，我给我老婆打了一条好漂亮的银腰带，我准备跟她求婚。我们傣族啊，基本上都是女人管家，送银腰带呢，就是要把钥匙交给老婆，让她挂在腰上。哦，原来你们也这样，还没结婚就老婆老婆的家。等明天领了钱，我就去取腰带。哎，结婚记得请我啊！一定的，啊，还有你女朋友。嗨，早分手了。哎，他还是很爱你的，我第一眼就看出来了。是啊，很多时候爱不爱，第一眼就看出来。谢谢，谢谢，呃，再给我一杯。哎，玉波、嗯，谢谢。怎么了？坐。那个一丹是你们寨子的吧？你看上我们一丹了？什么呀？我只是觉得他怎么老看我呀？你说他是不是看上我了？我是没听他说过，要不你自己问问。哎呀，这怎么问呀？他肯定以为我想追他呢。哎，他来了，来了，来了。你正好问问啊！哎，你别跟他说啊，好像我老盯着他似的。走了走了。哎，一波，你们俩递过什么呢？说我呢？你说布鲁飘啊？啊，对对对，布鲁飘。哎呀，这新来的名字老是记不住
，反正就是那个基诺族的小子。哎，你有没有发现啊？他呀，好像总是偷看我。哎，你笑什么呀？我是说真的，你仔细观察观察，特别是在跳舞的时候。你不看人家，你怎么知道人家在看你呀、啊？反正就是他先看的我，我才发现的嘛。你那么好看，我都想多看两眼呢。哎呀，你看跟他看能一样吗？他那眼神啊，怎么讲呢？就像是一见钟情。<笑>哎呀，月波，你别笑话我嘛。<笑>你跟我哥那是青梅竹马，所以啊。根本不懂什么叫做一见钟情。是是是，我不懂，我不懂，行了吧？讨厌！一丹，一丹，快过来！啊，来了，我先过去了啊、嗯，你去吧。一见钟情。想什么呢？